Hei sånn opp sånn, da var vi tilbake igjen. Det første jeg har tenkt å gjøre nå, det er å fjerne det bildet med den linken tilbake igjen til validatoren. Så da bare markerer jeg den delen, og så trykker jeg på delete noen ganger. Sånn. Det jeg har tenkt å gjøre i denne videoen her, det er først og fremst å legge inn en logo. Så skal vi legge inn en navigasjonsmeny, og så skal vi legge inn litt tekst. Og så skal vi bruke noe som heter divisjoner, eller divs, som de ofte blir kalt. Så, da kan vi begynne med logo først og fremst. Ok. Så da går jeg inn i mappa her under hjemmesiden, og så lager jeg en ny mappe som heter Bilder. Sånn, der var det gjort. Går jeg inn i den, og så har jeg et bilde som jeg har kalt for logo.png. Kan bruke hvilket som helst bilde. Og så går jeg tilbake igjen til editoren, og en logo pleier som regel å komme først på siden, så derfor skal den øverst i body, og det er jo et bilde. Så da bruker vi image-taggen, og da har den attributten search, ikke sant? Fordi det var en kilde, og så må vi begynne med gåsøyne, og vi la den i mappa bilder, og bildet het logo png. Sånn, da har vi definert det, og så har vi alt-attributten. Og alt-attributten, det måtte vi jo ha med, det var jo alternativet. Så da kan man skriver logo her sånn, men det er kanskje ikke så veldig lurt. Men la oss se først hva dette produserer for nå. Sånn, og så åpner jeg den opp, og da ser vi at der er logoen, som da er min hjemmeside. Så da er jo det naturlig at vi putter det i alternativ, at det er min hjemmeside, siden det er det som står på logoen. Ok, så da gjør vi det. Skriver vi inn her, min hjemme. Det var tre hjemmer da. Sånn. Så lager vi. Sånn, da var det greit. Og så lovte jeg at vi skulle lage en navigasjonsmeny. Og hvis vi tenker oss at logoen skal være i headern, og navigasjonsmenyen vår skal være på venstre side her sånn, og så kommer teksten her. I andre steder så må vi introdusere noe som heter divisjoner. Og divisjoner, det er en måte du kan separere diverse divisjoner av hjemmesiden din på. Så hvis vi sier at vi skal ha en divisjon som er en header, så kan vi definere det sånn, div, og så gir vi den en id. Ok, ID-er er jo unike, det finnes bare ett personnummer, eller personnummeret ditt er jo en ID for deg, og det er jo unikt. Så alle ID-er skal være unike. Og det som er da, det er det at ID-en, hva ID-en er for noe, ID er jo da en attribut, men det er valgfritt, så du kan kalle den hva du vil. Her kaller vi den for header, siden det er en header. Og da indenterer vi logoen, og så går vi ned, og så lokker vi den divven igjen. Ikke sant? Videre så er vi interessert i å ha en divisjon som skal omfatte navigasjonslinkene våre. Så derfor kan vi lage en div med en ny ID, og da kan vi kalle den for navigation. Sånn. Og så må vi lokke den igjen. Og her sånn så har vi jo den h1-taggen og de to avsnittene der, det er jo innhold. Så da kan vi jo kalle det for div, id, og så main content, for eksempel. Nå, jeg pleier å bruke bindestrek, ja. Du kan ikke bruke mellomrom på navnet på id-ene forresten. Men, så markerer jeg dette her og indenterer det igjen, går da ned her sånn, og lokker divisjonen igjen. Ok, nå blir det mye her, men hvis vi nå skal gå her sånn, og lage da en divisjon, innskyld, lage navigasjon, så er jo navigasjon, det er en liste, det er en liste med linker. 
Så måten vi plejer å gjøre det på, det er å bruke en uordnet liste. UL er forkortelsen for det. Så da begynner vi med UL. Så går vi en ned og lukker igjen UL. Det er altså åpningstaggen for en uordnet liste. Videre så har du listeelementer. Så en uordnet liste har mange listeelementer i seg. Så da kan vi begynne med det første listeelementet, åpner vi med li, og lokker igjen med li. Og da kan vi skrive noe inn i her, for eksempel hei. Og så kan vi lage et nytt listeelement, hallo. Så lokker vi de to, og lagrer dette her, sånn. Så går vi nå til index.html-filen vår og åpner den, så ser vi her at da har vi fått to listeelementer under logoen og velkommen til min hjemmeside. Ok. Så tilbake igjen til kildekoden vår. Så ser vi jo her da at dette ble jo ikke linker. Så det er veldig viktig da at vi også inni her definerer et anker. Og da har vi A, og så har vi Unnskyld, href, som er attributten, som skal peke til et annet dokument, for eksempel. Da kan vi jo kalle det neste dokumentet for om meg, html, for eksempel. Og titel på det dokumentet, det blir da om meg. Så kan vi i ankerteksten kalle ankerteksten om meg og lokke igjen. Sånn, så kan vi for eksempel ha en AHRF, og da later vi som om du bor i Oslo. Sånn, da får du hjembyen Oslo, titel om min hjemby Oslo. Sånn. Og så lokker vi anker igjen. Så lager jeg. Så ser vi på nettsiden nå. Klikker på den. Og da ser vi at vi har fått to linker her sånn. Så da har vi fått en logo. Vi har fått om meg og om hjembyen min. Som to linker. I tillegg så har vi fått velkommen til min hjemmeside. Ok. Og så er det en ting til jeg har lyst til å vise deg. Og det er en måte for å populere dette her med masse innhold, da. Det er hvis vi går på noe som heter www.ipsum. Unnskyld, lipsum.com. Du finner link under videoen. Og dette her er en måte å lage for eksempel fem paragrafer, da, med sånn dummy tekst. Generate lorem ipsum, så ser du her at da får vi masse tekst som vi kan kopiere her. Og det gjør vi da. Så kopierer vi bare de fire paragrafene der, eller havsnittet som det heter på norsk. Og så kan vi gå inn her sånn. Dette her er jo bare for synskyld. Men grunnen til at vi gjør dette her, det er for å få et mer inntrykk av hvordan siden blir med mye innhold. Så her er det ikke tekstbreaking, så da må vi lokke igjen med en paragraf etter hvert avsnitt sånn. Var det et avsnitt som hadde gjemt seg her borte også, ja. Sånn. Og sånn. Og så må vi åpne alle de paragrafene nå, og den begynner jo her. Så åpner vi der. Vi åpner en der. Vi åpner en der. Og til slutt en der. Sånn, og så indenterer vi. Sånn, og så lagrer vi. Og så skal jeg gå inn her sånn og starte den. Så ser du da vi har fått mye tekst på siden. Og grunnen til at jeg ville ha mye tekst er fordi at vi etter hvert skal begynne å designe dette her. Ok, så da har du lært litt mer nå om ID'er og om 
hvordan man lager en navigasjonsmeny, og så videre. Og etter hvert så skal vi style dette her ved hjelp av CSS, så det blir litt stiligere.